Stjepan je dobro došao u Pop Rock HR. Prijatelju. <laughs> Stari. <laughs> pa disi šta ima. <laughs> A evo, do, malo na poslu, radi se. Ajmo. Kako si ti? Ajmo. <laughs> A, ajmo mi o glazbi. No. Zato smo te danas doveli. Du, dosta smo ovako čavrljali sad o no. drugim stvarima. A nedavno ste snimili spot Cinema Paradizo uh, od Enija Morikona. Uh, uh, jako impresivno. <laughs> Moram priznat veliki poduhvat vaš, uh, zašto ste odabrali baš tu pjesmu, kako je došlo do toga? Morikone je ovaj, glazba za dušu. Tako je. Te melodije, bel canto, mm-hmm. Italija, na čelu, to je ono, ultimate, romantika. I ovaj, to je zapravo jedan od naj, mojih najdražih kompozitora filmskih. Mm-hmm. A ovo je jedna od najljepših i njegovih najpoznatijih tema iz kultnog talijanskog filma Cinema Paradiso. Evo, snimali smo taj album za filmsku glazbu i naravno ovo je bio jedan od izbora, jedan od prvih da, da, da. izbora i morali smo snimiti spot. E, jel, malo je mirnije nego što su možda neki ljudi, oni veliki vaši hitovi navikli slušati da su onako energični, da, da. ovo je malo mirnije, laganije. Čuje, ljudi ne znaju da mi imamo i onu romantičnu Nježi. dušu, da, da, da. da nismo samo ono životinje, da, da nismo samo, da vas moramo biti pitomi, ne samo divlji. Dobro, dobro je kombinirati, malo izbalansirati. Ne, balans je uvijek dobar. A, ima, u spotu vam a, imamo i zanimljivog glumca zapravo. Jeste ga prepoznali? Jesam, ne iz prve, <laughs> šalim se. Čim sam ga vidio, Oliver Dragović u, u spotu, veliko ime. A, inače se za njega zna da on ne voli snimati spotove. Pa me sad zanima koji ste trik a, evo, iskoristili. Mislim. A ne znam ni ja kako sam ga nagovorio. <laughs> Kako je to izgledalo? A ne, mislim, u filmu, u originalnom, ako si gledao, ne znam, ima ovaj jedan starac u filmu mm-hmm. koji ima tu jednu važnu ulogu, dirljivu. I onda, kad su spomenuli tako jednog čovjeka, prvi koji mi je napao na pamet, naravno, Oliver, to bi bilo ono, zbilja lijepo kad bi on da. to odglumio. I uvijek sam ga htio vidjeti u jednoj drugoj varijanti, ne samo mm-hmm. pjevačkoj. I odlično mu pristaje. Da, moram reći, Jel da dosta dobro snašao. Ima, ima, ona onih par kadrova, ono je udarno. Ima, ima lice za, za, za film, za kameru. Mm. Dobro se snašao. Jel. Kako je vama bilo na snimanju spota? Odlično. Koliko su vam teška snimanja, koliko, koliko ne, dugo to traje zapravo? A ovisi, neka znaju biti naporni za polu video. <laughs> Režiseri, <laughs> ne. Naporna na snimanja, mislim, nekad kad snimaš po hladnoći vani, to, mm-hmm. gladijator, ono, to smo se ne razbolio. Mjesecima nismo došli k sebi, ono. <laughs> Umjetnost ima svoju cijenu. Je. Yeah. Ali dobro, sad te vidim kako ovim hollywoodskim glumcima nekad. Da, bude. Ovo je DiCaprio kada je snimao onaj... Uh, Revenant. Eh, f- mogu misliti kako je njemu bilo, koliko je on to snimao, cijelu godinu. E, pripreme su trajale. Mi smo dva, tri dana, ono, se tako mučili, <laughs> zamisli stalno. I... Znači, ne bi se mijenio, ipak ćeš ostati za čelom, ono, ne bi sad išao u glomačke vode. A nikad možda. se ne zna. A nikad se ne zna, a dobro. Ja mislim da je sad pravo vrijeme da onda pogledamo i poslušamo taj spot i tu pjesmu od Tučalosa. Naš današnji gost u Pop Rock HR-u je Stjepan Hauser, koji Yo. znate iz uh, Tu Čelosa. Uh, zadnji album koji ste objavili, skor, uh, je zapravo posvećen u potpunosti filmskoj glazbi. I tako ste birali i uh, pjesme. Uh, kako je izgledalo, kako inače izgleda procedura kad vi birate pjesme? Ono? Ko ima zadnju riječ? A čuj, to smo, skroz smo podijeljeni, ko da? u podijeli svega, novca i... Bratski kao 50-50, <laughs> uvijek. I sve, mislim, svako da prinese da se neke svoje strane, ja se sjetim nečeg, on se sjeti nečeg. Ali ovo je bilo zbilja lagano, jer to su sve ove najljepše teme, očite, koje mm-hmm. će pasat na čelu, sve ove lijepe, dirljive, romantične melodije, a čelo je samo po sebi pjevan instrument, tako da mm-hmm. to smo u jedan dan ovo zbilja znali. Jedini problem je bio što ima toliko toga lijepo, mogli smo snimiti još dva, tri albuma, da, da, da. bez problema. Možda budete u budućnosti, neki nastav, u nastavci. I ovo je previše. <laughs> Ove godine ste dodali i DVD da, da. iz Sidnijske opere. Da. Daj nam ispričaj malo, kako je bilo nastupa tamo, to je sigurno posebni doživljaj. Pa je, Sidnijska opera je jedna najpoznatijih zgrada na svijetu. Uh-huh. Čuvena, mislim, turistička atrakcija. Naravno. I ovaj, mi smo vijeli izunutra. <laughs> <laughs> ne toliko je kao... A ne, super je bilo. Bilo je stresno, smo prvi put svirali taj program uopće. Oma Sidneska opera, Oma se snima, snima DVD, Sidneski simfonijski orkestar, tako da je bilo ono stresno. Imali smo taj jedan dan za sve, za probu, za ovo, za ono. Ali na kraju je ispalo najbolje što je moglo isprast za prvi put. Vatreno krštenje. Ma onda se možete i vratiti zapravo, sad ste tamo onda na... Sad sam spremni. Sad ste svoji tamo. <laughs> e, kakva je razlika između svjetske publike i vaših nastupa u Hrvatskoj? Ili ima razlike uopće? 
Šta ja znam? A ima? Ima. Mi smo rod drugčiji. Da? Jer ovdje ipak je na... U zraku se osjeća nešto drugčije, jer ipak siraš pred svojim ljudima, mm. sjećaš neku, neku odgovornost drugčiju nego kad siraš u Kalamazu ili u... <laughs> Dobro. <laughs> Tamo negdje u Jacksonville-u. Mm-hmm. Mislim, ne, mi uvijek dajemo sve od sebe, ali ovdje ipak imaš ljude u publici koje ono, znaš cijeli svoj život. Um, e sad, ta vaša karijera je zapravo jedan mali fenomen na našoj, u Hrvatskoj zapravo, na našoj kulturi. Jer se nikad prije nije tako nešto dogodilo. Znači da je vama neko 2010. tamo rekao, prije neko se ovo događa, dečki, vi ćete biti svjetski poznati po tomu što ćete svirat obrade velikih hitova i vlastite hitove na, na dva čela, kao... Jesi, jesi imao tu ideju, kad ste počeli, kad ste napravili... Ne bi ni bilo da nisam imao. Zvarno? Pa vizualizirao sam to, proživljavao sve u sebi. Sve ovo što se sad događa, ja sam to sve već izvizualizirao. Znači ti si klinac. imao viziju nekako, je, kao Vizija je najvažnija stvar u životu. Znači kad ste išli recimo sa Smooth Criminal od Michael Jackson, to je bilo kao ovo idemo na Pride, da ovo bude svijet. Je, idemo, baš smo ono išli osvojiti svijet. Ali nismo znali da će se sve tako brzo odviti. Da. Odviti, jer mislili smo ono, ajde, jedan spot, drugi, treći, možda nakon desetog stvari će se početi događati. Ali sve se ovo desilo nakon prvog, to, ono, to je bilo malo iznenađujuće čak za mene. Da, da ste se prilagodili tempu. Je, bilo je, to je bio jedan period, živo, <laughs> Šok. šokantni, ludi period. Jer nismo ono stigli ništa, ni jesni spava, to je bilo ono, samo da se u mjesec dana mi smo ono išli na ono turneju s Eltonom, mm-hmm. snimili album mm-hmm. sa Sony, počeli, nismo znali ništa, imali smo samo tu jednu pjesmu. <laughs> pa zamisli koji je to bio stres, da. ovaj još završavao studij. Ja sam još u isto vrijeme snimao album s Oliverom, s Urbanom, završavao, to je bio sveopći kaos. Izgubio sam bi ono 10 kg u tjedan dana. <laughs> Evo dobra djeta, kao ono, postanite svjetski popularni bez da ste to planirali yeah. tako brzo. A nema sreće da smo imali taj neki rigorozni trening od prije, da smo se bili zapravo spremni prilagoviti situaciji, jer inače sve bi palo u vodu. Teško bi opstali. Teško, da. da. Kakvi su planovi za 2018. godinu? U, nova godina, nova, novi početak, mm-hmm. nova... Ja uvijek idem... Kod da nisam nikad ništa postigao. Uh-huh. Uvijek se osjećam ono, na nuli, uvijek da moram iz početka i zato ovaj, nekako uvijek želim rast, razvijat se, ići dalje, dalje, nema kraja i tako i je, ono, iz godine u godinu sve je bolje. Snimat ćete onda i pretpostavljam nešto novo, možda je, u 18. novi album. Počnemo snimati u drugom mjesecu. Uh-huh. Uh-huh. Dobro, znači to bi moglo biti vrlo brzo onda, je. dočekat nešto novo od tučala. Sam Stjepan, hvala ti puno što si bio naš gost. Hvala vama. Nadam se da se vidimo ovdje ponovno. Obavezno. Uh, I puno sreću u 2018. onda. Hvala, također.